Hello everyone, welcome to Apti Place Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 21st of February. The first topic is EPFO plan new pension scheme. This is very important and significant. So EPFO plans to cover the ambit of more unorganized people or organized people to be covered under the pension scheme. Second, center moods policy on synthetic biology. We'll see the part of this. The third is an editorial. We're covering two editorial a day. So the first editorial is on the equality footing. This is from the Hindu and the other editorial is from Indian Express, EU India partnership in Indo-Pacific. And the fourth news is Iran set conditions for the nuclear deal. We'll see the impact, repercussions and the road map ahead with the Iran. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions is mostly based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before I start, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our courses, this is for the prelims test series 2022. Those who will be appearing for the this session, I mean the coming prelims examination, you will get 60 high quality tests along with 12 month IS gadget subscription. For more details, refer to the description section down below. So the first news of the day, that is EPFO plan new pension scheme, something which is important for general studies paper two in mains, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it. So what the EPFO has announced. So understanding the detail of this news, recently the Employees Provident Fund Organization, that is EPFO, they have planned to introduce a new pension product एक ऐसी पेंशन प्रोडक्ट होगी जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर को इंक्लूड करेगी हुज बेसिक इनकम इज मोर देन 15000 अ मंथ राइट एंड व्हाई दे हैव कम अप विद दिस प्लान दिस प्लान एम्स टू गिव मोर पेंशन सिक्योरिटी टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पीपल राइट एंड इवन जो ये पर्टिकुलर जो स्कीम्स है दे वर अर्लियर नॉट मैंडेटरी एंड गवर्नमेंट हैज कम अप दैट those who have a wage, basic income wage of 15,000 a month are not mandatorily covered under the Employees Pension Scheme 9055. EPS 95. So they have made it mandatory that each and every individual who is working for the organized sector should be covered under the EPS 95. Now there has been demand from the highest pension and higher contributions among the member of EPFO. तो जो भी लोग हैं उनको उनकी जो इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है दोनों देनी होगी नाउ एज पर द इंडस्ट्रीज एस्टिमेट द राइजिंग पेंशनल पे कुड आल्सो बी ब्रॉट ऑलमोस्ट 50 लाख्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज अंडर द ईपीएस एम्बिट राइट तो जो ईपीएस खास करके जो एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम 1995 है उसके एम्बिट्स में और सारे लोग इंक्लूड होंगे एंड दिस नंबर वुड बी अराउंड 50 लाख और मोर now proposal is under discussion. So what government is planning? So the proposal for the new pension could come up with the discussion with the meeting with the EPFO Apex decision making body, where the center board of trustees has meeting. Honi hai. This is upcoming meeting that is scheduled to be held in Guwahati from March 11 to March 12, right? And during this meeting, the committee would be constituted by the central board of trustees, where the pension related important schemes or issues hai, that would be taken into consideration. And this report was already tabled to the committee in November 2021. And they would also submit a report and this report would be definitely taken into considerations. When this report is submitted, then you will see the key points we will just see and analyze so that it is relevant for your examination also. Now, what is the present provision at this point of time? What are the provisions in At present, all employees who are working in the organized sector and whose basic wage or their dearness allowance, we also call it DA. 15,000 से अबव है, while joining the services, they have to be mandatorily covered under the EPS 95. So this is a mandatory provisions, but again, most of the organization is not letting the employee to get the benefit of the pension schemes. So the concern was raised by the EPFO and they're looking forward to make it a mandatory provisions. 
Now the news center moves policy on synthetic biology. This particular news is important for general studies paper 3, achievement of entire science and technology, indianizations of technology and developing of new technology. It can again be important for general studies paper 2 in government policies and interventions. So a draft paper laker kya aegi ye government ke taraf se where it called for the synthetic biology recently was released by the Department of Biotechnology. And this document look at the global policies and protocols to keep in mind while developing such policy because it is very important for country like India whenever there is a, a points related to synthetic biology or department of biotechnology. So government always take the advice and this particular body is concerned to looking into the matter. Now the center is working on the national policy on synthetic biology uh, emerging science that deal with engineering life form and a wide range of applications for making designer medicine to the foods right so it will call for more regulation if it is being implemented so that the security part the diagnostics parts and the well procedures are taken into considerations now kya hai synthetic biology अगर बात करें सिंथेटिक बायोलॉजी की ये रिफर करती है एक साइंस की विच यूजेस जेनेटिक सीक्वेंसिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशंस टू क्रिएट अ अनैचुरल ऑर्गेनिज्म राइट जो ऑर्गेनिज्म ऐसे है मॉलिक्यूल से जिसकी फॉर्मेशन होती है एंड दीज आर लुक सिंथेसाइज यहां पे इसकी बेसिकली uh, कुछ चेंजेस की जाती है डीएनए में दिस इज व्हाई दिस कॉल एज अ सिंथेटिक बायोलॉजी नाउ दिस सिंथेटिक बायोलॉजी एनेबल साइंटिस्ट टू डिजाइन सिंथेसाइज अ न्यू सीक्वेंस ऑफ डीएनए from scratch so apne hisab se modifications or editing ki jati hai what actually the desire is needed now synthetic biology is seen as one of the top 10 breakthrough technology jahan pe new industrial revolutions ke liye bhi ek ye bahut hi important aspect dekhi gayi hai across the world to change the industrial revolution pattern now what is synthetic biology agar if you see the graph you will easily able to understand this is bioengineering and informatics yahan pe dna le jati hai and even the protein part is again taken and some cells are also being included so this high value application jo ki human therapeutics industrial products agriculture animal sequencing or aquaculture protein productions mein use hote hain aur ek desired dna ko create kiya jata hai with desired results this is how the synthetic biology functions और इसके बात करें एरियाज पे किस किस जगह पे इसकी एरियाज है एम्बिट कहाँ कहाँ है सो दिस कवर मेनी एस्पेक्ट्स और एरियाज दैट इंक्लूड बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर साइंस फिजिक्स इंजीनियरिंग साइंस केमिस्ट्री एग्रीकल्चर्स माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज अपॉन विच देर इज अल्प फ्रॉम द सिंथेटिक बायोलॉजी the task force uh, was actually formulated on system biology and synthetic biology research the 12 5 year plan jab india ki set hui thi this was way back in 2011 so india has set up a task force on systematic biology and synthetic biology research right to ye body ne underline kiya potential benefits ko jahan pe synthetic biotechnology ko use ki ja sakti hai in biofuels bioremediations biosensors food and health and it makes strong push for the technology where it is actually highlighted that India could be a world leader in terms of protector uh, to open sources of biological platforms. So this was already being highlighted, but in recent time, the government has not even passed the bill. I'll, I'll just let you know what is the part. So however, parliament has yet not cleared the Biotechnology Regulatory Authority Bill 2013. So we do not have a regulation or procedures to guide it. right? And the bill called for the creation of independent regulators jahan pe jo educated research hai ya fir jo genetic engineering se related concern hai that has to be uh, done by a apex body or a nodal body right and is wajah se bhi india mein bahut sari aise biotechnology regulations ho chahe wo gm brinjals ho bt cottons ho sare cheezon ke regulations abhi bhi suspicious hai and even the complete freedom is not given right so this at this point of time it is needed essentially ki ek biotechnology regulatory authority ki formation ho for you this is important because it can be asked in mains paper that how this is going to be significant in india now the other news this is an editorial on an equal footing this particular editorial is important for general studies paper 2 government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from it design and implementations so let understand what the editor want to say so basically this editorial has been separated into five important subheads to make you better understand. So the first is states and equal opportunities, role and power, one nation, one grade, one frequency, one prices, 
inclusion of electricity duty under GST and the way forward. So the entire editorial focuses upon the uniform energy tariff and the GST. So if you look into the India's perspective, India is the sixth largest economy in the world with a high growth potential. But ye growth potential tabhi hongi when we, we can let every state to have an equal opportunity, right? Without any equal opportunity, this progress or no, to make India the largest economy in the top three would not be possible. So this is how the editor has conveyed this message that we need to give equal opportunity to every state in terms of power generations and other stuffs. So first, uh, the thing is like, states ke paas bhi equal opportunity honi chahiye sare states ke paas like agar low income states ki baat kare they are deprived on very front right they do not have accessible to credit low investment hoti hai un states mein low power abilities hain accessibility hai aur uske alave high energy cost hai jo power tariffs hai in this states are very high because the investment is also low but if you look into the high states jo his hai high income states jisko kehte hain this is again very significant and important so un states ke paas bigger share hai industries ki they have bigger industries and commerce and they are not deprived on the same front because they are pretty different with the low income states jo low income states hai unki performance se high income states kafi acche so this high income states include maharashtra tamil nadu gujarat karnataka andhra pradesh and telangana so you can make a mnemonics out of this so that it can easily rememberable to you i'll not make any mnemonics i'm not suggesting anyone you can you can just choose whatever you like right so make sure you if you're writing in mains paper also ab ye states ka naam agar mention kar denge it shows a good impression right so together they account for 56.4% of the factory ye jo 6 states hain this is the high income states ye income agar baat kare inki total contributions ki in factories mein 54.6% hai और नेट वैल्यू कंट्रीज में 54.3 परसेंट राइट एंड देयर पॉपुलेशन शेयर इन द कंट्री इज ओनली 32.3 परसेंट आई जस्ट गिव यू अ फिगर फॉर अबाउट लो इनकम स्टेट्स आल्सो उनकी जो पॉपुलेशन शेयर है इनसे काफी ज्यादा है नाउ लेट्स सी ऑन द अदर हैंड जो लो इनकम स्टेट्स हैं लाइक बिहार झारखंड यूपी एम उड़ीसा एंड राजस्थान दे हैव एक्सेस टू ओनली फिफ्टीन परसेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट राइट यहाँ पे कितनी थी दिस वॉज फिफ्टी सिक्स परसेंट राइट सो यू कैन सी द डिफरेंस आउट हेयर एंड द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज बियरली फाइव परसेंट एंड देयर शेयर इन द पॉपुलेशन इज फोर्टी थ्री परसेंट इन द हाई इनकम स्टेट इट इज थर्टी थ्री थर्टी टू परसेंट एंड इन द लो इनकम स्टेट द पॉपुलेशन शेयर इज फोर्टी थ्री परसेंट सो दिस इज हाउ द डिफरेंस कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द शेयर पार्ट So these states together receive only 50% of the credit in the hard and savvy. Now maximum benefits ke agar baat kare, jo recent mein government ne Atnibar Bharat package release ki the, this is for 20 lakh crore rupees. So iske jo benefits hai, wo mostly high income states ko hi mile because unki share industries mein jada hai comparatively in states ke. So this is a coincidence that again the states like Bihar, Jharkhand, UP, MP, Odisha and Rajasthan. have not get the substantial contribution because of the low investment in the states now role of power producing states ki agar baat kare power kitni important component hai availability of adequate power ek cheapest rate mein investment ko attract karti hai chahe wo private ho ya fir public ho ek kisi particular locations pe but it is again important to start electricity intensive productions it is very important to provide electricity to the most section of part of the country or you can say the state to give a liquid to the investment coming to the state right so the total consumption of electricity industry and commerce account for 50% and energy india energy india outlook 2021 ki baat kare unhone bhi kaha hai that electricity price vary not just among the end user but also between the states as well. तो जो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके पास एडवांटेजेस है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हाइडर पावर एंड बीइंग एबल एट द लोएस्ट प्राइस दे आर प्रोवाइडिंग एट अफोर्डेबल प्राइस और इन्वेस्टमेंट वहां पे काफी ज्यादा लोकेशन के सेटिंग्स पे भी और ये जो पावर के टैरिफ्स वो दोनों एड कर रही है वहां पे इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए नाउ देयर इज अ टॉक अबाउट वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइसेस सो द सीईआरसी दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशंस दे आर इन प्रोसेसिंग ऑफ इंप्लीमेंटेटिंग अ फ्रेमवर्क जहाँ पे मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज होंगी दैट वुड बी लुकिंग इन टू वन मार्केट वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी एंड वन प्राइजेस सो द आइडिया इज टू हैव वन नेशन वन ग्रेड एंड वन फ्रीक्वेंसी और फर्दर ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइब्रेंट इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रमोट करेगी 
फैसिलिटेट करेगी ट्रेडिंग द पावर अक्रॉस द रीजन एंड एडॉप्टिंग द वन टेरिफ पॉलिसी सो दिस इज वॉट जो मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट्स होंगे चाहे वो नॉर्थ है हो साउथ है एक ऐसी टेरिफ होनी चाहिए जहाँ पे हर एक जगह पे टेरिफ बैरियर ना बने वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए या फिर कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के लिए नाउ इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर द जी एस टी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है क्या उसको जी एस टी के अंदर लाने की जरूरत है तो अपार्ट फ्रॉम जो यूनिफॉर्म कॉस्ट है पावर सेक्टर ऑल्सो नीड यूनिफॉर्मिटी इन द इलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्ज इन द डिफरेंट स्टेट मैंने आपको पहले भी बताया हर स्टेट्स में वेरिएशन है इन जनरल एसोसिएशन बिटवीन द इनकम एंड इलेक्ट्रिक कंजम्पन इज डायरेक्ट जो हाई इनकम स्टेट्स हैं दैट कंज्यूम हायर प्रपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन्होंने कहा है जो सिक्स स्टेट है दिस कंज्यूम ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड दस ओनली थर्टी टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन यूज द फिफ्टी परसेंट ऑफ द पावर सो दिस मेक अ विजिबल डिफरेंस टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्री जो सिक्स बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट जो पावर के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट दे गेट ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड द शेयर पॉपुलेशन इज फोर्टी थ्री परसेंट सो यू कैन सी दिस इज हाउ द कंजन पैटर्न इज मेकिंग अ डिफरेंस नो वे फॉरवर्ड की अगर बात करें इन ऑर्डर टू अटेन अ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट्स के लिए जरूरी है दैट दे शुड रेज द इशूज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक टेरिफ जो कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को क्या जी एस टी के एम्बेट में लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए दिस इज अगेन अ डिबेट दैट वुल कैरी ऑन बट इसके लिए कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी एंड दिस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द होल नेशन थ्रू द रैशनल टैक्स डिवोल्यूशन जहाँ पे हर एक स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपने हाइयर सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट कर सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी नो अपने डेस्टिनेशन के तौर पर बना सके सो दिस इज हाउ द वे फॉरवर्ड कैन बी कंक्लूडेड नो मूविंग हेड विद द अनदर न्यूज दैट इज ईरान एम पी शेड कंडीशन फॉर द न्यूक्लियर डील दिस पर्टिकुलर न्यूज इज इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर टू effect of policies and politics for developed and developing countries so recent may uh, iran ke taraf se jo parliament hai unhone unke jo majority parliamentarian hai unhone ek issue ek statement issue kiya hai jahan pe conditions mangi gayi hai to rejoin iran for the 20, 2015 nuclear deal with the global power right so the parliamentarian is asking for a deal and a conditions so let understand what they are actually talking about सो ऑलमोस्ट टू नाइन्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें टू फिफ्टी लेजिस्लेटर ने कहा है दैट दे कैन ओनली अधर टू द जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वंस द सर्टन कंडीशन इज मेड और यू नो दे इज ईजली एक्सेप्टेड बाय द ग्लोबल पावर्स तो टू फिफ्टी पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है दैट यू एस एंड यूरोपियन पार्टीज शुड गारंटी दैट कोई भी एग्जिट पॉलिसी नहीं होगी देर शुड नॉट बी एग्जिट आर रिवाइव एग्रीमेंट और कोई भी स्नैप पैक मैकेनिज्म विल नॉट ट्रिगर राइट तो इस तरह के जो स्नैप पैक मैकेनिज्म होते हैं उससे ईरान को पहले भी लॉस हुई है सो वंस दैट एग्रीमेंट इज मेड उसमें वापस से कुछ अमेंडमेंट नहीं होगी एंड दैट वुड बी फिक्सड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स राइट तो लेटर ऑफ डिमांड में कहा गया दैट इट्स एट to return to a deal should go ahead if sanctions jo jitne bhi sanctions lagaye gaye hain that should be lifted this is the first conditions they have said and even including the penetrations to terrorism missile technology and human trafficking uske alawa the law makers want to confirm that iran receive monies from its export before the government return to the nuclear compliances so this is another demand aur inhone ye bhi demand ki hai jitne bhi sanctions us ne lagaye hain usko lift karne ki zarurat hai so the iran parliament Who said that from the past experiences, a red line on national interest, not committing to any agreement without obtaining the guarantee first. So first and foremost, they want a guarantee that these things, the above mentioned things, should be taken into consideration. All sanctions that was imposed by the country like yours should be lifted up at the earliest. Now, how the nuclear program is going ahead while maintaining the nuclear program? It is strictly peaceful. Iran is now. इन रिचिंग यूरेनियम अप टू सिक्सटी परसेंट जो उनके एडवांस इंटरफ्यूगल्स हैं जो सिक्सटी परसेंट की कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं एंड दिस इज वाई द न्यूक्लियर डील रिस्ट्रिक्टेड इरान इनरेंजमेंट टू थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट यूजिंग द फर्स्ट जनरेशन मशीन सो यू कैन सी दिस इज वाई द मोस्ट ग्लोबल कंट्री इज लुकिंग फॉर फॉर द सैंक्शन बिकॉज जो सिक्सटी परसेंट के एडवांस इंटरफ्यूगल है वो एक थ्रेड भी हो सकती है आगे जाकर सो यू कैन सी दिस इज इरान न्यूक्लियर डील ब्लॉकिंग इरान पार्ट टू बॉम्ब and this is with regards to the tenor plan that actually was planned so under the joint comprehensive plan of action for 10 years jo 25 2025 tak hogi yahan pe kuch limits batayi gayi hain that it would limit to 5060 ir centrifugals agar wo 
फिफ्टीन ईयर के साइन करती है तो उसको थ्री पॉइंट सिक्स सेवन तक की वेपन ग्रेड्स यूज़ करनी होगी अगर वो ट्वेंटी ईयर के साइन करती है तो उनको एक सब सबमिशन देना होगा अपने प्रोडक्शन को लेकर के आई जो इसको मॉनिटर करेगी इफ एर द साइन एग्रीमेंट फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स सबमिट यूरेनियम वन प्रोडक्शन टू आई मॉनिटरिंग और अगर फॉर के लिए एग्रीमेंट साइन होती है तो इट विल रेटिफाई द एडिशनल प्रोटोकॉल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉगर सब्सिडीज एंड इट विल प्रोहिबिट फ्रॉम रिसर्च एंड एनी अदर सिर्फ और सिर्फ और रिसर्च के लिए ही की जाएगी ईरान की अगर न्यूक्लियर प्लूटोनियम अगर बात करें कहाँ पे सेंट्रिफिकल सेट लगाए गए हैं द लोकेशन वेर इट इज एक्चुअली इस्टेब्लिश इज इन तेहरान रक फोर दो एंड नाथ्रस एंड हाउ द जे सी ओ पी दैट इज द ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अगर नहीं साइन करती ईरान तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इट हैज़ अ एबिलिटी टू बिल्ड अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल्स एबिलिटी टू इनरिच यूरेनियम एंड एबिलिटी टू डेवलप द एडवांस सेंट्रीफ्यूगल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सो दिस समथिंग इज अ डायलेमा विद द ईरान दैट हाउ दे आर मूविंग हेड एंड वट नंबर ऑफ ईयर्स दे आर गोइंग टू प्लान सो यू कैन पॉज दिस वीडियो यू कैन रीड आउट द इंटायर कंटेंट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द प्रम्स एंड मेन्स एग्जामिनेशन Now moving ahead, this is our second editorial of the day. That is EU-India partnership in Indo-Pacific. This particular news or editorial is important for general studies paper two, bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. So under this editorial, I'll be discussing six important subheads that include presidency of US, purpose of the meeting, France contributions, India-France cooperations, connectivity partnership, and the way forward. so the entire editorial talks about the indo pacific road map to agar baat kare recent mein jis tarah se france ne ek partnership li hai membership li hai presidentship li hai uh, indo pacific mein to jo upcoming meeting honi hai ye jo forum ki meeting hai this will be a very important meeting jahan pe europe and its indo pacific partner are joining the forces to deliver a positive agenda in the region by region i mean indo pacific region right and this is the first of its kind meeting that is coming together with the foreign affairs minister of eu jitne bhi european union ke members hain uske alawa 30 indo pacific countries ke jisme india ke foreign minister france or eu will co-chair this meeting now some background on how the eu uh, presidency of eu ki agar baat kare european union ki january 1st 2022 jo france hai they have taken the uh, membership of you can say the presidentship of the council of european union after 14 years from solvenia so these two again are the important point for your examination many other competitive examination also so france will hold karegi presidentship for the council for eu for the next 6 month that is going to expire on 30th june 2022 presidentship jo hogi this would be a responsible for conducting meeting determining agenda facilitating dialogue with the eu institutions पर्पस क्या होनी है इस मीटिंग की व्हाट आर द मेजर एरिया दैट वुड बी नो सेट द एजेंडा इन टर्म्स ऑफ द मीटिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर सो मिनिस्ट्रियल फोरम विल लुक इनटू द इंपॉर्टेंट स्टेक्स जहां पे इंटरनल सिक्योरिटीज या फिर जो ईयू के इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं उनको ध्यान रखी जाएगी इट विल बी आल्सो अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ईयू स्ट्रेटजीज ऑन कॉपरेशंस इंडो पैसिफिक एंड वील इन सितंबर 2021 and even the european countries can offer countries of the region for sustainable transport model for preserving their sovereignty ya fir alternative model such as china but again jo indo pacific mein china ki dominance hai that would be definitely taken into consideration if not by any other countries but jo quad members hai wo isko zarur support karenge तो फ्रांस के कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें इंडो पैसिफिक में फ्रांस इट सेल्फ इज अ नेशन ऑफ इंडो पैसिफिक एंड दैट हैज लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट्स टू अपहोल्ड द रीजन चाहे वो नेवल पावरशिप हो परमानेंट या फिर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जैसे इंडिया के साथ उन्होंने वरुणा के इंपॉर्टेंट ड्रिल्स किए हैं दिस इज मेकिंग इंडिया मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द रीजन राइट फ्रांस इज वर्किंग विद द कंस्ट्रेट पावर ऑफ थ्री प्रायोरिटी चाहे वो डिफेंस और सिक्योरिटी की हो कनेक्टिविटी हो या फिर कॉमन गोल है दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एरिया with which france is looking forward and significantly this is also important to be very important for india because india ke liye bhi ye teenon cheeze kafi aham hogi now this immense connectivity and infrastructure need to be have in the indo pacific india france cooperations ki agar baat kare both country are protected with the national you know area in the terms of national park expanding their indo pacific scale which is again very important discussed lot many time in many other multilateral forum also चाहे वो कॉड हो या फिर और भी कोई इनिशिएटिव्स हो इट विल इवन डिस्कस द कंसेंट्रेशन टू स्ट्रेंथन द सोवरिटी प्रमोट वन हेल्थ अप्रोच इन द पेंडेमिक रिस्पॉन्स न द फ्रांस विल प्रपोज अ क्रिएशन ऑफ इंडो पैसिफिक हेल्थ कैंपस स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया ब्रिंग टूगेदर फार्मास्यूटिकल पावरनेस और जो यूरोप की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है वो दोनों रीजन को बेनिफिट करें इसकी भी कोशिश की जा रही है 
Now, connectivity partnership again very significant for India also. European members are, and India have already concluded a connectivity partnership, जहाँ पे pillar of wider initiatives की भी कोशिश की जा रही है. Indo-Pacific, which is crucial for India, it will definitely call for the tackling of global challenges, चाहे वो climate change हो, biodiversity protection हो, या फिर health resilience हो. Make sure you note some key point. This is going to be important for your mains examinations. Now, at forum, you will present support. and it can have the countries of origin jahan pe green finances ki ya fir ecological transition jaise baaton pe bhi dhyan di jayegi this is significant for india's to effort to meet set by the uh, jo 2070 mein india ne target set ki hai to have a net zero emissions uske taraf bhi ek pehla kadam hoga now way forward in the worlds of growing tension it is very important and the core essence of france eu presidentship is to strengthen the european sovereignty jahan pe ability ho to decide its own fate ye ek endeavor ki ja rahi hai jahan pe india ke jo fundamental aspirations hain jo strategic autonomy hai uske taraf aage badhne ki koshish hai even india and france are expected to work together in the eu india partnership as a new center for the deal of indo pacific region and a truly strategic partnership can we say boost जो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड डेवलप्ड हो रही है अभी जितनी भी मीटिंग्स हो रही है देयर एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड एंड देयर नो इंपैक्ट दैट इज हैविंग द इकॉनमी तो हर इकॉनमी उसे रिकवर करना चाहती है एंड दे वांट टू प्रमोट अ मल्टी पोलर वर्ल्ड सो दिस इज अगेन सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया टू इंश्योर दैट द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड इज रिवाइविंग एंड बेनिफिटिंग इंडिया एज वेल एज मेनी अदर कंट्रीज Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of your study questions. That is for the Saturday questions. For first question, the correct answer is A. For second question, the correct option is C. Today's MCQ for practice. आपको बताना है inflation related कौन कौन से सवाल important हैं top जो statement है important है. That is inflation measures the price range of the basket commodities and service over the time. Inflation is an indicative that decreases the purchasing power of the unit in the country's currency. So, if read the basic concepts of economy, you will be easily able to answer the questions. Second question of the day, that is Great Indian Bustard. The Great Indian Bustard is one of the heaviest flying birds in the world, and the bird is also happens to be the state bird of Madhya Pradesh, right? So, just let me know which among the following is the correct option. अगर आपको पता नहीं है, तो आप इसको revise करके भी इसके answer देख सकते हैं. So, do check it out. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know i'll be more than happy to assist you for time being i'm signing off thank you so much for watching this video